Xin chào tất cả mọi người Hôm nay em chia sẻ cho mọi người cách mình trồng và nhân giống cây lan trầm nhé Cây đợt trước em có bảo đấy mọi người không muốn ấy thì bó cái rêu vào đây Thì chơi cục lũ cũng được Không thì mọi người trồng ra chậu như này này Đấy Nói chậu này Chậu thì giữ ẩm tốt hơn thì nó đang lên mầm này đấy. Mọi người nhìn thấy đang lên mầm Còn cái ở cái bảng này này Nó khô thì bây giờ nó mới nhú Có nghĩa là các bạn cứ phải hiểu là miền Nam miền Bắc thì thời tiết nó khác nhau Bây giờ miền Bắc thì đang mưa Nếu mà qua cái đợt mưa phùn này ẩm thấp như này xong rồi nắng lên cái thì mầm gốc lên rất nhanh thì uh, các bạn làm cách nào được có nhiều cách lắm ví dụ như các bạn mua bảng trầm này về đúng không mình muốn nhân giống ra nhiều ấy thì các bạn cứ bóc hết ra thân già ra thân già thân tơ ra thân tơ còn không thích thì có thể đấy mua vài bảng về làm một chậu to cái này là do từng người thôi chứ không có chuyện là phải làm thế này phải làm thế kia đâu còn ví dụ muốn nhân giống nhanh ấy chỉ có cách thôi tách thân già ra như cái chậu to này của em này em tách ra nó mới đẻ ra được nhiều mầm đấy cái chậu uh, chậu này, này chậu này là trầm tím nhá chứ không phải là trầm uh, sơ mi đây trầm uh, sơ mi đây thì em uh, để mặt hoa cho mọi người xem uh, cho mọi người xem mặt hoa có nghĩa là mặt hoa của nó giống như cái bông uh, năm cái trắng ấy. đấy đây mọi người uh, hình dung ra như này bây giờ em sẽ ghép vào một chậu có nghĩa là một bảng này đấy em bảo đấy một bảng này là 200 đấy chứ không cái trầm sơ mi này không có rẻ đâu nếu mọi người đi mua cái giá mà mua lẻ mà mọi người mua được cái giá 100 một bảng như này ấy thì mọi người cứ mua thôi trầm nó khác nhá trầm sơ mi nó khác cái loại trầm trắng nó khác nữa nhá trầm trắng là trắng tinh không có mắt nhá còn trầm sơ mi là nó có mắt nhá mắt đỏ ấy, giống như cái mấy cái bông đột biến đấy năm cái trắng phú thọ rồi là bạch tuyết đấy nhưng mà cái thằng trầm này ấy thì nó bông nó nhỏ hơn trầm thì nó sai hoa hoa gần như là tỷ lệ ra kỳ ít lắm nên là nhiều bạn cứ hỏi anh ơi em kích kỳ trầm được không mình cũng trả mình cũng không biết trả lời thế nào và bạn thích thì cứ kích thôi chứ còn tỷ lệ ra kỳ là nó chỉ được 10 phần trăm đâu còn đâu là nó ra hoa kể cả thân ra hoa rồi các bạn kích ấy, thì tỷ lệ nó vẫn ra kỳ à ra hoa nhiều hơn là ra kỳ đấy ngắn hay nhỏ gì cắt tỉa hết ra cắt hết ra bỏ dễ đã cắt ra như này thì dễ chỉ có bỏ đi thôi chứ còn cắt ra khỏi cái bảng gỗ này mà các bạn rồi giữ lại dễ nữa thì không giữ được mà cái dễ này mà cắt ra như này rồi thì nó cũng hỏng thôi thì cái mầm nó lên nó ra dễ khác thôi chứ bây giờ nhiều bạn hỏi cắt như này thì cái dễ nó có bị hỏng không các bạn có bóc ra thì nó cũng hỏng đấy các bạn thấy không hai trăm một bảng ví dụ mình cắt ra mình ghép vào một chậu xong rồi nhiều bạn bảo bán nhiều người tới nhà chơi ấy, nhất là mấy bác ấy, tới nhà chơi cứ bảo thôi chậu này để tao hai trăm mình cũng nhiều lúc mình không hiểu được à, chậu mình đã bảo bảng một bảng này cho bán 200 cho gửi đi cho còn không bao ship được ấy nếu mà hai ba bảng cho còn bao ship được chứ còn một bảng cho không bao ship được ấy nếu mà mình ghép hai bảng vào một rồi vẫn bảo thôi chậu này để ra 200 không không hiểu được đây chậu này ghép hai bảng cái này mà bảo là cho bán một bảng 200 mà vẫn cứ ở thôi chậu này để ra 200 nhiều lúc mình cũng thôi cười trừ thôi chứ biết thế nào được không bán ở thơ bác thông cảm cái trầm trắng thì nó khác nhé trầm trắng thì nó rẻ hơn còn trầm sơ mi thì nó khác trầm trắng là cái bông trắng tinh mà ngày trước nhiều ông cứ mua về bảo là phi điệp mũi hồng đấy đấy là trầm trắng của thái chứ không phải phi điệp mũi hồng cái trầm này thì thân nó cũng dài à, nói chung là cái dòng của thái này thì dân nó thân nó dài hơn sai hoa hơn nhưng mà dài thì cũng phải có thời gian chứ không phải là cứ các bạn Đừng có nghĩ là à mình cứ trồng vứt đấy là nó dài Thứ nhất là có thời gian Thứ hai là phải chăm sóc Thế thôi đấy, Làm nhẹ nhẹ thôi vì mầm nó đang lên Làm mạnh tay quá thì nó lại đi luôn cái mầm đấy, Dễ thì cứ cắt trụi đi Đây à, Để ra đây Đây nha Để ra đây cho các bạn nhìn cho rõ Đây một thân tơ này ví dụ uh, chậu dài ấy thì nó được nhiều thân tơ chậu ngắn thì nó ít thân tơ lắm thân tơ thân già gì thì cũng nhân giống được hết đây ví dụ như cái này nhá ví dụ như thân trầm này các bạn đây hình dung đây là thân mẹ này. đây đang đẻ ra con thì tính cái này nó đẻ lên đấy mình chăm cái này được khoảng 20 mươi cm là đạt cái mầm này này chăm được 20 mươi cm là đạt đấy đây ví dụ như cái này cái này là tự nó lên nhá 
mùa này đang bắt đầu lên cây thì nên cây thì chưa nhưng mà nó các bạn yên tâm trầm còn ở trong miền Nam ấy thì nắng ấm thì nó nên sớm hơn thôi đấy cứ tỉa từng cái một nhặt sạch ra tỉa từng cái một xong trông nữa trồng vào chậu thôi à, ví dụ cái nào nhỏ quá ấy, thì mình cứ để ở chậu khi nào nó lên ấy, thì mình mới ghép còn à, ví dụ các bạn mua một chậu về ấy, mua một bảng về ấy, thì các bạn cứ ghép vào đấy vì nó có một bảng thôi mà này, các bạn hình dung này nếu mà mầm lỡ, mầm lỡ đấy mà các bạn kích lên xong rồi cái đợt rét mà các bạn không chăm được ấy nó đẻ lên con như thế này đẻ lên như thế này xong nó thắt ngọn là nó mầm lỡ thì bây giờ nó chuẩn bị đẻ con đây này thì mình lại tách nó ra đấy, tách cả cái thằng già này ra luôn này à, cái này đang đẻ con nữa nên là tách cẩn thận làm nhẹ nhàng thôi Đấy, đây này này nó đang đẻ con nữa nên là nhẹ nhàng thôi cứ từ từ thôi vì trầm mà bây giờ các bạn cứ hình dung nhá lan trầm nhá nó như này này các bạn đi mua hàng rừng ấy hàng hàng cân đấy họ bóc ở rừng về ấy. cả khóm nó chỉ có một thân tơ thôi đây chia sẻ cho các bạn đây đi mua về cả khóm nó có một thân tơ thôi còn lại là thân già nhưng mà nó rơi vào tầm lửa cân rồi nếu mà các bạn không tách ra ấy, thì cùng nắm nó đẻ được hai mầm gốc còn các bạn tách ra ấy, thì mỗi một thân già nó sẽ đẻ lên một mầm gốc mà các bạn biết bây giờ các bạn đi mua hàng hàng cân đấy mà các bạn mua ở chỗ nào rẻ thì chắc là cũng phải tầm 1 triệu đến 900 nghìn mình thì không biết cái chỗ nào bán rẻ nhưng mà mình hỏi cái số lượng mà chục cân đấy trầm tím đấy thì họ cũng lấy 900 nghìn họ bao ship thì có nghĩa là chục cân nó rơi vào 9 triệu À, một cái chậu này ví dụ bây giờ mình bóc ra cả thân tơ cả thân già trầm đây nhá thì nó rơi vào tầm hai cân rưỡi đến 3 cân có nghĩa là cân hết mua hàng rừng thì đừng có nghĩ là họ sẽ lấy cho mình cái thân tơ còn thân già họ không cân vào có nhiều khi một khóm ấy nó có hai cân nhưng mà nó chỉ đâu được đến 5 đến 6 hướng tơ thôi còn đâu độc thân già mà cái giá đã như vậy mà bây giờ các bạn muốn mua cái chậu này 500 nghìn thế thì mình tính ra trầm nó lại rẻ thế á không đâu trầm nhân giống nó lâu như nào mình đâu có bán đâu, đâu nhất thiết đâu Vì cái trầm này nó cũng đâu có nhanh đâu Nếu mà phi điệp với nhân ki còn nhanh Cái trầm này nhân ki đâu có nhanh đâu Gần như tỷ lệ của nó được ra hoa Cái thân mà nó ra hoa rồi ấy, như phi điệp ấy Thì các bạn kích ấy, thì chắc chắn là nó sẽ lên ki Nhưng mà đối với thằng trầm này ấy, Kích ấy, thì chưa biết được Nên là chỉ có cách là tách thân già ra Đây này, ví dụ như thân già nó vẫn đẻ Nên cái mầm này Thì lại tiếp tục nhân giống thôi Nhiều bạn cứ hỏi mình được Kích nó có lên kia hay không? Làm sao mình biết được trước mà trả lời? Giống như kiểu mấy năm trước ấy nhiều ông cứ bảo kích là chắc chắn ra hoa. Thế đến lúc nó ra kỳ thì làm sao? Vì trong cái cây đấy đâu phải là tại thuốc đâu. Nhiều bạn thì cứ bảo là cứ bôi duy đỏ vào là chắc chắn ra hoa. Thôi các bạn chưa gặp cái trường hợp mà cứ bôi duy đỏ vào nó vẫn ra đầy kỳ đi à? H.O. ơi. Bôi duy đỏ vào ra đầy kỳ. À, trầm thì không nói trước được. Trầm chỉ có cách nhân như này thôi. Đấy, mà ví dụ các bạn thấy chăm được cái chậu trầm như thế này thì cũng không phải là chuyện năm một năm hai mà được đâu cái trầm này thì còn được này. cái cái trầm tím rừng ấy thì không được trầm tím rừng thì nó còn ngắn hơn trầm thái này thì nó còn dài này. đấy mình cắt xong ba ba bảng này nhá thì các bạn nhìn thấy đấy xong rồi các bạn cứ bảo là sao trầm bán đắt thế sao chậu to không bán các bạn nghĩ em phần một chậu trầm như này bao nhiêu năm <cười> nhiều khi các bạn cứ mong muốn vượt sự mong đợi thôi các bạn cứ thử mua về chồng chơi đi còn ví dụ mua được của bạn bè hay người thân ấy, nó rẻ thì các bạn cứ mua về chơi chứ bây giờ lại không muốn mua của người thân nhưng mà lại cứ muốn mua của người khác nhưng mà phải đòi cái giá rẻ người thân ấy hoặc là cái người mà họ kiểu họ chơi trong bây giờ họ không chơi nữa họ muốn thanh lý ấy thì gặp cái trường hợp đấy thì có một hai chậu trầm ấy họ bán rẻ cho các bạn thôi Chứ còn trầm thì nhân giống Mình nói thật luôn nhân giống nó không nhanh được Chỉ có tách thân già ra Thân già trồng riêng, thân tơ trồng riêng thôi Mình đã trồng như, như như thế này ấy, Thì mình xác định chơi thôi Vì ba bảng trầm này ghép vào được một chỗ này Mình bán 600 nghìn Thì mới chỉ đủ tiền cây thôi Còn tiền chậu với lại tiền ấy thì chưa có Lại nằm uh, móc vào Xong rồi Cột móc vào nhá Xong rồi mình với cột móc vào xong rồi mình với lại làm cây cố định vào để trông nữa ghép thôi. Đây các bạn cứ xem rồi cột xong cái này rồi mình làm mình ghép nhé. 
chứ không bây giờ lại cứ xem nửa chừng xong đến lúc bảo anh ơi em ghép sao nó cứ ngả ngả nghiêng nghiêng đã bảo rồi làm cái đũa cố định nó vào các bạn làm kiểu gì cũng được miễn sao nó cố định chứ ghép xong nó ngả ngả nghiêng nghiêng thì làm sao nó ra dễ được mà nó ra dễ nhá thì cái dễ nó cũng bị thui thôi nhiều bạn giờ chưa phân biệt được lan trầm đâu họ bán cho lan báo hỉ họ bảo trầm cũng tin không hỏi mình bảo sao trầm nó lại giao hoa như này lan báo hỉ chứ đâu phải trầm đâu khổ quá đã bảo phải tìm hiểu đi nhiều ông thì mua phi điệp cũng bảo là trầm đi hỏi những người mà họ chơi trầm rồi ấy xem nào họ bảo xem đấy có phải phi điệp hay là báo hỉ không chứ không đến lúc cứ hỏi mỗi mình mình ấy thì lại bảo là à làm này nó bán hàng nên là nó cứ nói vậy để cho mọi người không mua các bạn cứ đi hỏi một vài chỗ ấy chứ bây giờ các bạn mua tiền của các bạn mà chứ không không phải là tiền của mình các bạn mua sai cây thì các bạn phải chịu thôi chứ còn mình làm sao mà mình có trách nhiệm được mua sai rồi xong rồi lại đổ trách nhiệm cho người khác thì không phải em cũng mua cây giống của anh nếu mà người mới chơi ấy, mình nói thật luôn họ còn không phân biệt được cây ngô đồng với lại cây quế cây tam bảo sắc chứ đừng nói là phi điệp với trầm nó rất giống nhau thân nó thân lá nó gần như nếu mà mới chơi nhìn gần như giống nhau mà chỉ có đợi ra hoa mà phân biệt thôi có nhiều người nó giao hoa cũng đâu phân biệt được đâu trong phi điệp lai ấy cái dòng phi điệp lai là dễ phân biệt nhất mà đâu phân biệt được đâu đấy thì bây giờ mình cứ cắm cái này vào để mình ghép cắm cái đũa này vào thôi cái đũa ăn nhanh này này có bảo rồi đấy đấy cứ cắm vào các bạn muốn ghép bao nhiêu cây thì cắm bằng đấy cái đũa sau này khi mà cây nó bán dễ rồi ấy thì các bạn rổ cái đũa này các bạn vứt đi còn không thì kệ nó vì bây giờ mình ghép ấy thì sang năm nó mới có hoa chứ còn mấy cái thân ngắn này ra được mấy bông hoa thì chơi gì nhiều bạn thì cứ thích chơi ngay nhưng mà ờ ừ, thì chơi ngay thì cũng được thôi cái đấy là cái quyết định của các bạn chứ mình không can thiệp được nhiều bạn cứ hỏi ui anh ơi có lên để hoa chơi không thích thì để mà không thích thì cắt bỏ cắt bỏ thì nó khỏe cây còn để thì có hoa chơi thế thôi chứ bây giờ các bạn cứ đi hỏi là có lên hay không mình có cần phải cắt hoa không không phải đâu các bạn thích chơi hoa thì cứ để lại giống như nhiều người ấy mình chia sẻ cái quan điểm của mình ấy bây giờ nhá mua một cây trồn về nó đang có lũ hỏi lại ủi anh có lên để hoa chơi không bây giờ anh phải hỏi bản thân anh có thích hoa không? nếu thích thì để lại cùng lắm thì nó dụng hai cái lá thôi thế thôi nếu mà anh sợ dụng lá nó xấu thì anh cắt bỏ đi chứ bây giờ sao mà anh chơi mà sao anh cứ phải hỏi em từng tí một vậy thì anh đang chơi hộ em chứ không phải là anh chơi của anh nữa rồi à, nên là mỗi người chơi một kiểu đấy cái ghép để nguyên bà gỗ này thì các bạn biết rồi đúng không có video rồi mà mình cứ để tạm đây đã à, bây giờ cho vỏ thông à chả có cái gì ngoài vỏ thông với sơ dừa trầm thì nó ưa ẩm lắm nhiều bạn thì cứ bảo trầm ưa khô mình thấy trầm với là ưa ẩm đây chậu này mình nhét đầy rêu Các bạn thấy uh, bây giờ phi điệp nhăm nhảm nhưng mà trầm thì có mấy đâu đúng không? Có nhiều ông có khi là cách đây 25 35 ấy cứ chạy theo phi điệp đột biến này. Có khi bây giờ chả có chậu trầm nào. Ấy. Nên là chơi ấy thì nó vô biên lắm. Nhiều khi mình nói người ta bảo tao không thích trầm. Nhưng mà mình nói thật luôn trầm mà chơi lan mà nhất là chơi cái dòng phi điệp mà lại bảo tao không thích trầm thì nó hơi vô lý. Chả có ông nào là không không thích thơm cả. Đấy, sơ dừa mình rắc vào cái sơ dừa của mình có cái gì đâu rắc vào ít giữ ẩm mai sau đỡ phải tưới nhiều các bạn sợ thối thì các bạn cho ít thôi mình thì mình vẫn thích ẩm hơn đỡ phải tưới ai mà chả thích ẩm ông nào bảo không thích ẩm đâu các bạn sợ nó thối thì các bạn cho ít thôi Nên là mình chia sẻ rồi đấy Đấy. phải ấn nó xuống chứ nó khô khô nó bồng 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 được mấy sợi rồi nhiều người thì cứ bảo ui anh tưới ẩm lắm chụp cho mình xem cái chậu nó khô giòn xong rồi cứ kêu anh tưới ẩm lắm cha biết là ẩm ở chỗ nào ví dụ như mấy hôm nay này thì nó ẩm này chứ còn mấy hôm trước ấy thì nó khô lắm gió bấc nó khô lắm từ bây giờ trở đi thì không sợ lo thiếu ẩm rồi vì bây giờ nó đang mùa chuẩn bị vào cái mùa mưa nhiều rồi Mưa xong lại lại nắng 
chưa chưa đến chưa đến lúc mà lắng gắt được đâu ấn xuống ấn chắc xuống không cho nó bồng bềnh lên đây đây là em chia sẻ cách em trồng đấy nhá với vườn của em đấy nhá còn mọi người có nghĩa là xem tham khảo nếu mà thấy nó hợp lý thấy nó giống cái điều kiện vườn mình mình không chăm được ấy thì cứ làm thôi chứ còn đừng có nghĩa là thấy em chia sẻ này là phải làm theo nhá. chả có cái gì là phải làm theo cả đâu đấy em ấn xuống là để làm sao để cho cái mầm gốc nó không bị cái sơ dừa này nó che mất thôi cái chậu này còn ẩm hơn luôn đấy chậu này này đấy mọi người thấy rêu nó mọc này chậu này em còn nhét đầy rêu sâu ấy đấy, bây giờ thì cứ chọn thôi cứ cây to ghép trước cây nhỏ ghép sau cây nào có mầm mình cột vào đây à, cái này mình dùng dây thít mình cột đây này thít cột như này này đây cũng là trầm đấy nhưng mà đây là trầm tím à, thân ngày trước là những cái kia nhỏ nhỏ này này xong em trồng lên được cái chậu ấy xong em tách ra em lấy thân tơ ra đấy ngày trước là những cái nhỏ nhỏ này cái này là năm thứ ba rồi à, ngày trước là những cái nhỏ nhỏ này xong em nhân giống ra được mấy cái kia này được mấy cái thân này bây giờ em tách ra em trồng riêng ra đấy lại tiếp tục tách ra đấy ngày trước cũng là từ thân già nhân ra đấy chứ không phải vì trầm đi mua mọi người em có bảo rồi đấy một khóm có khi một cân nên nó chỉ được ba thân tơ thôi nếu mà cái thân dài cái thân tơ mà nó dài tầm này nhá em nói thật luôn có khi một khóm chỉ được hai thân tơ thôi đấy, nên là mọi người cứ cứ chơi đi rồi cảm nhận đến lúc không lại bảo là nó cứ nói thế này thế kia mọi người cứ chơi trầm đi có khi mua một khóm một cân mua lẻ một cân bây giờ rẻ nhất cũng phải tiền triệu nan trầm ấy bây giờ rẻ nhất phải tiền triệu em chưa không biết chỗ nào nếu mà chỗ nào bán rẻ hơn bán lẻ mà rẻ hơn một triệu thì mọi người chỉ em với nan trầm nhé chứ đừng có bảo là thấy mấy ông bán online trên mạng cũng bảo trầm nhưng đến lúc gửi báo hỉ là một cây u lồi là hai họ gửi cho các bạn họ bảo lan trầm các bạn cũng tin mình thì mình tuyệt đối không tin cái bọn thân trầm nhìn phát biết ngay nếu mà các bạn đã chơi rồi các bạn biết các bạn nên hỏi những người mà họ đã chơi rồi ấy. đây là ví dụ như thân này nó lên như này thì em đành phải cột như này thôi cột như này thì để chốc ghép sau cái thân nào thẳng ghép vào trước đấy cứ to ghép trước đi nhỏ tính sau quan trọng là cái mầm gốc bây giờ chứ đừng có quan trọng là cái thân già này nó cong đi đâu đây các bạn thấy mình cột ngả cái thân già sang hẳn bên này không để cái mầm gốc nó thẳng lên đấy đấy để cái mầm gốc nó nó ăn ra ấy. chứ không phải là mình cột thẳng cái đây này chia sẻ này cho các bạn dễ hình dung này ví dụ như cái này đúng không mình trồng thẳng như này trồng thẳng cái mầm này lên thì có phải cái cây này nó nghiêng không còn mình trồng nghiêng này trồng trồng thẳng cái thân già thì có phải cái này nó nghiêng ra nhưng mà vì cái này nó nhiều lắm nhiều kiểu lắm đây ví dụ như cái này đúng không có khả năng em đặt như này luôn đây là giá thể đúng không đặt như này luôn để cái mầm gốc này ăn lên trên thôi chứ cái này mọi người chơi hoa làm gì có hoa mà ví dụ cái thân này này vài bữa mình muốn làm kia mình tách cái thân tơ này ra nhưng mà phải khi nào cái thân tơ cực kỳ khỏe thì tách nhá chứ bây giờ mà nó nhỏ này các bạn tách ra thì chỉ có vứt đi thôi thì mình để như này luôn nếu mà nó lên kia thì nó bám luôn vào mặt chậm chứ làm sao mà cây nhỏ này phải trồng như này làm gì cây nhỏ này đặt như này luôn miễn sao mình cố định được cái cây này là được rồi nên là em có bảo rồi cái này cái này là cái chơi thôi nên là mọi người phải linh hoạt ra chứ nó không bắt buộc là phải giống nhau đâu đừng có thấy em trồng như nào là trồng theo y như thế ví dụ mọi người cái này mà có lũa ghép cực kỳ dễ luôn cứ cắm cái đũa này vào giống như kiểu hôm qua em ghép cây trồn ấy xong rồi cột cây trầm này vào thôi còn bây giờ thì cách chơi thì nó nhiều lắm các bạn không cần dùng dây thít này cũng được dùng cái kẹp ấy chứ không nhất thiết là à, thấy em dùng dây thít rồi cũng phải đi đi mua dây thít về làm gì cả kể cả dây vải cũng được mà thời gian đầu dây vải thì nhìn nó xấu thôi ngả ngả nghiêng nghiêng thì có khi mình làm luôn kiểu này cũng được vì nói thật ra là cái này bây giờ nó cũng chưa có hoa ngắn quá thì nó kể cả nó ra hoa nó cũng ra được một hai bông thân ngắn như này mà các bạn cứ muốn nó ra nhiều hoa như kiểu cái thân của người ta một mét ấy thì không thể đơn giản ví dụ như cái thân ở giữa này nó dài đúng không đến lúc nó ra được ba bông hoa thì nhiều người cũng thắc mắc là sao của em nó ít hoa thân nó ngắn thế thì nó chả ít đấy ví dụ như mình trồng xong chậu trầm này có bạn bảo 200 bán cho em thì mình cũng chịu rồi mình tách ba chậu ra thì mình à, tách ba bảng ra mình mới ghép được vào một chậu to như này để cho nó nhanh to mà các bạn bảo là 
bán cho em 200 thì mình chịu không không bán được khi em ghép xong thì như này nhá mọi người hỏi sao không cắt cái dây này đi cho nó xấu đỡ xấu đúng không thì đây này mình chia sẻ cho mọi người này cái thân này này em ghép cách đây bây giờ nó đang nhú đang nhú mầm đây ví dụ như cái này nó đang lên rồi đúng không vài bữa cái thân này nó teo đi đây này ngày trước là thân già này đấy làm kỳ đấy thân già trầm đấy nhưng mà có nghĩa là cái thân mà nó nó có nghĩa là ra hoa rồi thì em mới tách ra để em nhân giống nhé đây là trầm thì khi mà mình thít vào như này ấy chưa chắc nó đã chắc chắn đâu đến khi mà cái mầm này lên này thì cái thân này nó bị teo đi nó nó teo đi mà để nó nuôi cái kỳ này nuôi cái mầm nuôi mầm gốc này khi nó bị teo đi thì cái dây này nó lỏng ra thì mình lại phải thít vào để cho nó chắc lại khi nào mà cái rễ này nó bám rồi ấy nó hút được dinh dưỡng thì nó nuôi lại cái thân này thì lúc đấy mình cắt bỏ cái sợi dây này đi chứ các bạn bây giờ các bạn cắt ngắn vào đây đúng không cái này là cái cái tư duy cái nhìn nhận thôi chứ không không ai bắt ai phải giống ai nên là các bạn thấy hợp lý thì các bạn làm theo khi mà cái mầm này nó ra dễ nó hút chất dinh dưỡng nó nuôi lại cái thân này thì mình mới cắt cái dây ra để cho nó nuôi nó căng ra chứ bây giờ các bạn cắt ngay sát vào đây đến lúc các bạn không rút lại không rút chắc được nữa vì khi mà cái mầm này nó lên này nó sẽ hút dinh dưỡng của cái cái thân này để nuôi cái mầm này thì nó sẽ nhăn nó teo lại thì lúc đấy nó lại nung nay mà trong cái trường hợp nó đang ra dễ mà nó lung nay ví dụ như này này đây ví dụ như cái cái này thân này đi thân này nó đang lên mầm đúng không khi mà nó ra dễ mà nó cứ lung nay lung nay như này thì cái dễ đấy cái dễ đây nhá ví dụ như cái dễ đây nhá nó chưa kịp bám vào đây nó chưa kịp bám vào cái cái giá thể này mà nó đã bị gió lung đi qua này xong lại kéo ngược lại này thì cái đầu dễ này làm gì mà chả thui thui ngay đấy nên là mọi người cứ làm sao để nó cố định nữa. đây mọi người thấy không cách ghép thì em ghép nghiêng ghép ngả hết nhưng mà cái mầm này cứ phải ăn lên trên còn cái thân này bây giờ kể cả mai mốt nó có ra được một bông hoa đúng không mọi người thích thì mọi người để ngắm còn không cắt đi cái quan trọng là mọi người chơi chậu trầm ấy để sau này nó như này này đây cây này bây giờ bắt đầu nhú lụ rồi đây này thì em cứ tách ra thôi ví dụ như thân tơ thì nó to còn thân già thì chấp nhận là nó phải nhỏ thôi chậu này em đang tính là một là thay ra hai là kệ nó thôi chứ còn bây giờ mà thay ra ấy, thì phải sang năm nó với là tác phẩm nó không còn là cái chậu thuần nữa thay ra thì phải cắt hết dễ cắt hết giá thể đi thay giá thể thì nó không không còn là một cái tác phẩm thuần nữa nhưng mà bây giờ mà để ấy, thì hiện tại này em nhìn thấy là nó chặt quá rồi đấy mọi người thấy không còn chậu này thì mất bốn năm năm rồi nó bây giờ mọi người trồng chậu này thì sang năm cũng chưa đẹp được phải sang năm nữa nó mới đẹp được trầm nên là mọi người chơi thì mọi người cứ cứ tự cảm nhận thôi chứ còn nhiều khi em nói nhiều người vẫn bảo là à, thằng này nói điều thế này kia đấy còn những cái này ấy em sẽ để lên trên một cái chậu ví dụ nào một cái chậu giá thể này xong rồi mình cứ để lên trên mặt đấy khi nào nó lên đấy khi nào nó mọc lên đấy mọc kỳ lên đấy mọc mầm lên đấy có cái thì mọc kỳ cái mọc mầm ví dụ như thân già này này mầm gốc nó hết rồi ấy thì nó lại sẽ lên ở cái chỗ gần gốc nhất đấy em có ví dụ như mà em bán cái bảng trầm ấy nhiều khi có cái thân già này em tặng cho người ta một hai cái cái người nào biết chơi ấy, thì họ vẫn thích vẫn quý còn cái người không biết chơi bảo tặng cái thân dài làm cái gì thế bây giờ chẳng nhẽ em lại ối rồi ôi một bảng như này đúng không em đi em cắt thân tơ em tặng cho mọi người thế xong rồi cái bảng này em bán cho ai đấy <cười> nên là có thân già thì mình mới tặng được thôi chứ còn thân tơ thì các bạn biết rồi đấy đây một bảng ví dụ như cái bảng này này nó còn có một này hai này ba này bốn năm năm thân tơ cái bảng này nhiều nhất là được năm thân tơ nhưng mà ví dụ cả thân già nữa thành sáu bảy tám chín chín thân đây hai bốn sáu tám chín thân thì mình tách ra thì sẽ được chín mầm gốc ví dụ cái nào đẻ nhiều thì mới được hai nhưng mà mình cứ tính chín mầm gốc thôi. còn nếu mà các bạn không tách ra nhá nó chỉ được năm mầm mầm gốc thôi thân già này không tách ra thì nó tỷ lệ gần như là nó không lên đâu đấy trồng xong như thế này thì các bạn cứ để nhất là đang mùa lồm như này các bạn cứ treo trong máy tôn này để mấy ngày sau để làm gì không may mà cái quá trình mình ghép ấy cái vết này này nó ngấm nước vào nó thối thế thôi còn để bốn năm ngày ở trong máy không việc gì hết các bạn thấy không treo như thế này mà cả mùa hè nó còn chịu được cơ mà nên là các bạn cứ để ở trong máy này 5 ngày không việc gì mùa mưa thì cứ 5 ngày còn mùa khô kia nắng ấy, thì cứ để ba ngày thôi thế thôi đấy kinh nghiệm nó chỉ có như vậy thôi còn chơi được các bạn chơi các bạn có để ý không mình thấy nhiều bạn ấy ghép nó cứ lung la lung này này xong với bảo là em làm chắc chắn mà nó chắc chắn cái kiểu gì mà nó cứ long la lung này này thì làm sao mà chắc chắn mình còn cố định cả miếng xốp để mình cắm cái đũa vào mình còn phải cắt nhọn cái đầu đũa đi để cắm vào đây cho nó mút cho nó chắc 
nhưng mà các bạn làm ấy thì cứ như này cắm vào chỗ này không được lại cắm sang chỗ này xong rồi đến lúc cái đũa nó có chắc chắn được như thế này đâu nó cứ như này như này cái đũa nó cứ như này thì làm sao nó chắc chắn được nên là đã bảo làm chắc chắn vào chẳng nhẽ lại còn phải chỉ cho cách là cắt cái đũa này nhọn đi để cắm vào xốp cho nó mút cứ để cả cái đầu túi này xong rồi cắm vào xong rồi đấy nó cứ vậy làm sao nó chắc chắn nữa cột vào đây là à em cột chắc chắn lắm nhưng mà cái đũa này nó không chắc chắn này cột vào cái đũa chắc chắn nhưng mà cái đũa này nó không chắc chắn này thì nó lung lay này thì cái đũa này nó nung lay này thì đến lúc mà nó ra dễ thì cái dễ chưa kịp bám vào giá thể thì nó đã thui rồi đấy nên là có như vậy thôi quan trọng nhất là chắc chắn thôi còn phân bón ấy cũng chỉ là phụ được quan trọng là các bạn phải ghép chắc chắn đấy các bạn xem rồi các bạn làm nhé trầm thì nhân giống như vậy thôi còn các bạn bảo là muốn tích kỳ mình nói thật luôn cái trầm này 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 thân này nó ra đầy hoa gần như là từ dưới gốc này luôn này. thế thì bây giờ kích kỳ kiểu gì còn mầm đâu mà kích à, khi mà nó ra mầm này nhá cái mầm này khỏe ra dễ khỏe rồi thì mình mới tách cái thân dài ra tách thân này này thân này là thân bây giờ như này là đây là bà này đây là mẹ này còn đây là con này đấy mai mốt tách cái thân già này ra thân bà ra bà ra đẻ được cái mầm nào thì đẻ thôi vì nó giao hoa hết rồi mà nên là các bạn chơi thì các bạn phải phải hiểu trầm thì nó khác phi điệp nó khác phi điệp thì nó nhanh như thổi ấy còn trầm nó không nhanh được đâu cái thân thằng trầm nai này sau này nó còn dài được hơn mét chứ thằng trầm rừng này ấy ông nào chăm đạt ấy thì được mét mà các bạn biết đấy cái cây mùa rừng về nó bằng này ấy mà muốn đến lúc được một mét ấy chắc cũng phải đến năm thứ ba thứ tư chứ không phải là năm nay mua về bằng này xong rồi sang năm được một thân một mét đâu Nếu các bạn cứ đi hỏi người chơi chơi trầm rồi ấy, thì các bạn biết thôi đấy mình chia sẻ như vậy thôi có gì thì hẹn các bạn ở những video sau nhé